பைக் டெக்னீஷியன் ஒன்று இருக்கும் வணக்கம் நான் ஒன்று பேசுகிறேன் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாகனத்தில் சைலன்ஸருடைய வேலைத்தன்மை சைலன்ஸர் என்ன வேலை செய்யுது அப்புறம் இந்த கேட்லட்டிக் கன்வெர்டர்னால் என்ன அது என்ன வேலை செய்யுது அப்படின்றத இந்த வீடியோ ரொம்ப தெளிவாக காமிச்சிச்சு இது வந்து யூடியூப்பில் வந்த வீடியோ தான் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ வந்து இருந்தாலும் இப்போ வந்து நம்ம கேட்லட்டிக் கன்வெர்டர் பற்றி தெரிஞ்சுக்க கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பம் சொன்ன இந்த வீடியோ வாங்கினால் இந்த வீடியோவை எடுத்து போட்டிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கேன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாஸ்ட் வால்வு ஓப்பன் ஆகும்போது கடைசி ஸ்டோக் முடிஞ்சவொன்னே ஓப்பன் ஆகும்போது மிகப்பெரிய வெடிப்பு சத்தமும் ஒரு நச்சுத்தன்மை உள்ள வாயுக்களும் வெளியேறும் அதாவது எரியும் பொழுது பெட்ரோலும் காற்றும் காற்றுக்கலையும் வெளியும் போது சில வாயுக்கள் வெளியேற்றப்படும் அது வந்து சைலன்ஸை கழட்டி நமக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் பயங்கரமாக சத்தம் கேட்கும் அப்புறம் வந்து அந்த கேஸ் ரிலீஸ் ஆகும் அதை வந்து என்னென்னா ஒரு ஓட்டு சென்சார் போட்டு அளந்துக்கிறாங்க முதல்ல எவ்வளோ நச்சுத்தன்மை உள்ள கேஸஸ் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்றத அளந்துக்கிறாங்க அதை தாண்ட ஒன்று தான் இதுதான் வந்து அந்த கேட்லட்டிக் கன்வெர்டர்னு சொல்கிறாங்க கேட்லட்டிக் கன்வெர்டர் நீங்கள் எல்லா வாகனத்துலேயும் சிறப்பாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பிஎஸ்சிக்ஸில் ஸோ அந்த கேட்லட்டிக் கன்வெர்டர் உள்ள அந்த நச்சு நிறைந்த அந்த வாயுக்கள் அதை வந்து உள்ளே செலுத்தப்படுது அந்த வாயுக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூன்று விதமான வாயுக்கள் சொல்கிறாங்க நச்சு நிறைந்ததாக கார்பன் மோனாக்சைடு எரியாத ஹைட்ரோ கார்பன்ஸு மற்றும் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் என்ஓஎக்ஸ் இந்த மூன்று வந்து ஒரு நச்சு நிறைந்த வாயுக்கள் இதை வந்து சுவாசிக்கக்கூடாது சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்றது அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேட்லட்டிக் கன்வெர்டர் ரெண்டு ரூம் இருக்குது ஒன்று வந்து ரெண்டுமே செராமிக் பிளாக்கால் செய்யப்பட்டது ஒரு ரூமில் வந்து பிளாட்டினம் மற்றும் ரோடியம் கலவை இன்னொன்று வந்து பிளாட்டினம் மற்றும் பல்லாடியம் கலவை இது ரெண்டு ரூமாக வந்து செயல்பட்டுருக்கு ஸோ ரெண்டு ரூமில் வந்து இந்த மூன்று விதமான அந்த நச்சுத்தன்மை உள்ள கேஸஸ் வந்து செலுத்தப்படும் பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து ரெண்டு ரூமாக பிரிக்க வச்சுருக்காங்க முதல் ரூமில் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மூணு கேஸும் உள்ளே போகுது இந்த மூணு கேஸ் தான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த மூணு நச்சுத்தன்மை உள்ள கேஸை தான் குறிப்பிட்றாங்க அந்த மூணு கேஸை உள்ளே போகும்போது முதல் ரூமை கிராஸ் பண்ணும்போது முதல் ரூமில் போய் மோதல் மோதும் அது போய்ட்டு அந்த கேஸ் வந்து ப்ரெஷராக மோதும் போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாட்டினம் ரோடியமில் மோதும் போது இந்த ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் என்ஓஐக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு வாயு வந்து ரெண்டு வாயுக்களாக பிரிஞ்சிருக்கு மொத்தம் மூணு வாயு நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்னோம் நச்சுத்தன் நிறைந்த வாயுக்கள் அது என்ன ஆகுதுன்னா அதில் ஒரு வாயு மட்டும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரூமில் என்ன நடக்குதுன்னா ஆக்சிஜனாகவும் நைட்ரஜனாகவும் பிரிஞ்சிருக்கு இது ஒன்றா இருக்கும்போது நச்சுத்தன்மை உள்ளதாகவும் தனித்தனியாக பிரிக்கப்படும் பொழுது நச்சுத்தன்மை குறைவானதாகவும் மாற்றப்படுது ஆக்சிஜன் வந்து சுவாசிக்கலாம் நைட்ரஜன் வந்து ஒரு குறைந்த நச்சுத்தன்மை கொண்ட ஒரு கேஸ் ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா இது ரெண்டாவது பிரிக்கப்படுது ஒரு சின்ன விஷயம் அதுவே இணை புரிந்து நடந்துருது அதில் மோதல் ஏற்படும் பொழுது அந்த பிளாட்டினம் ரோடியத்தில் மோதும் போது இந்த கேஸ் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கப்படுது வேறு எந்த ஒரு மெட்டீரியல் மிஷின்ஸ்லாம் இல்லை தானாகவே நடந்துடுது ஸோ அந்த முதல் ரூமை கிராஸ் பண்ணினாவது ரெண்டாவது ரூமுக்கு வருது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மூணு கேஸ் வந்து நாலு கேஸாக மாறிடுது இங்கே ஏன்னா ஒரு கேஸ் வந்து ரெண்டாயிரம் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து அந்த என்ஓஎக்ஸ் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கு என்ஓஎக்ஸ் இங்கே வராது அதுக்கு பதிலாக நைட்ரஜன் ஆக்சிஜனும் பிரிஞ்சதுனால இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த நாலு கேஸாக பிரிஞ்சிருக்கு கார்பன் மோனாக்சைடு ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் எரியாத ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் மற்றும் வந்து என்ஓஎக்ஸுக்கு பதிலாக நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் மாறிடுது மாறினோடனே என்னாச்சுன்னா இங்கே வந்து நாலு கேஸாக மாறி ரெண்டாவது ரூமில் போகுது ரெண்டாவது ரூமில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல்னா இந்த ஆக்சிஜனாக மாற்றிருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ஆக்சிஜன் கூட வந்து இந்த கார்பன் மோனாக்சைட் வினை புரியும் பொழுது கார்பன் டைஆக்சைடாக மாற்றப்படுது ஸோ ஆக்சிஜன் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் நம்ம அங்கே ரெண்டாக பிரித்ததில் ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து ஒவ்வொரு கேஸோடையும் சேர்ந்து வினை புரியும் பொழுது பல மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை வாய்ந்தது எனவே என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ரெண்டாவது ரூமில் ஃபஸ்ட் ரூம் முடிச்சுட்டு வெளியே வருது ரெண்டாவது ரூமில் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு ஆக்சிஜன் வினை புரியும் பொழுது என்னாங்கன்னா கார்பன் டைஆக்சைடாக மாறுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் எரியாத ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் வந்து அதே ஆக்சிஜன் கூட வினை புரியும் போது என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு வாட்டராகவும் நீர் துளிகளாகவும் கார்பன் டைஆக்சைடாகவும் மாறுது ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து என்ன ஒரு கேஸ் வந்து ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து ரெண்டு வேலை செய்யுது இதில் இது வரைக்கும் ஸோ மூன்றாவது என்ன செய்யுதுன்னு அப்படி பார்க்கலாம் ஸோ வெளியேறும் போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன கார்பன் டைஆக்சைடாகவும் நைட்ரஜனாகவும் வாட்டர் நீர் துளிகளாகவும் வெளியேற்றப்படுது அதாவது மூணு கேஸ் உள்ளே போகுது
அந்த அதிர்வு வந்து குறைச்சிருது முதல்ல பிரிஞ்சிருது முதல்ல அந்த பெரிய சத்தம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த அதிர்வலை மூலம் பிரிஞ்சிருது இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சாம்பர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் சாம்பர்னு சொல்கிறாங்க அதிர்வலையில் விரிவாக்க விரிவாக்கக்கூடிய ஒரு சாம்பர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் சாம்பரா அதை செகண்டில் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்குறாங்க அப்படின்னு அதை கிராஃபிக்ஸ் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க அதை சத்தம் அதே அலைகள் வந்து எப்படி வந்துட்டு இருக்குதுன்றத ஒரு சின்ன கிராஃபிக்ஸில் பண்ணியிருக்காங்க இது நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு அதுதான் இந்த இது அதாவது இந்த சத்த அலைகள் வந்து எப்படிலாம் மாறுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க எங்கெல்லாம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த ரெசனேட்டர்னு சொல்கிறாங்க ரெசனேட்டர் என்னென்னா நம்ம வந்து அந்த கார்பேட்டர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பவர் பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஏர் போகிற மாதிரி அது என்ன சத்தத்தை குறைக்க ரேஸ் பண்ணும்போது சொற சொர்ண சத்தம் வரும் இல்லைன்னா அப்படின்றது குறைக்கிறதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்தம் அலைகள் வந்து போயிட்டே இருக்குது அங்கே போய் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகுது திருப்பியும் அந்த இடத்துல பிளாக் பண்ண ரிட்டர்ன் வருது ரிட்டர்ன் வரும்போது மோதுது அப்படி மோதும் போது என்ன ஆகுதுனா சத்தங்கள் வந்து அங்கே அந்த அதிர்வு அலைகள் வந்து குறைக்கப்படுது அதிர்வானது திரும்பவும் மோதும் பொழுது ரெண்டு அதிர்வும் திரும்ப மோதும் போது அந்த அதிர்வுகள் குறைக்கப்படுது சத்தங்கள் குறைக்கப்படுது குறைக்கப்பட்டு என்னென்னா மூணாவது சாம்பர் லெஃப்டில் போட்டிருக்காங்க அது எப்படி மாறி வருதுன்றத இப்போ தெளிவாக காமிப்பாங்க இந்த வீடியோவில் அந்த கடைசியில் அந்த எண்டு பைப்புக்கு போகிறதுக்குள்ள என்ன ஒன்று நடக்குது பாருங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்கிறதுனால தான் சைலம் சைடில் வந்து சத்தங்கள் வந்து வெளியே குறைக்கப்படுது சில கார்களில் சாஞ்சா கூட வண்டி வந்து ஐட்லிங் ஆகிறது தெரியாது ஸோ அந்தளவுக்கு இருக்குன்னா இவ்வளோ ஒரு விஷயங்கள் உள்ளே இருக்குது சத்தத்தை குறைப்பதற்கு பல விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காங்க இந்த மப்ளருக்குள்ளே அப்படின்றது நமக்கு புரியுது இது எல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ வெளியே போகுது ஸோ இவ்வளோ விஷயம் நடந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சத்தங்களும் அடக்கப்பட்டு லேசான சத்தத்துடன் வெளியேறுது இந்த அதிர்வலைகள் வெளியேறும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வெளியேறுற அந்த கேஸும் மூணு கேஸும் வெளியேறும் ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்துருச்சு இப்போ பெண் பைப் லைன் வந்துருச்சு இந்த பைப் லைனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நச்சுக்கள் நிறைந்த ஒரு கேஸாகவும் சத்தம் நிறை சத்தம் வந்து அடக்கப்பட்டு லேசான சத்தத்துக்கு வெளியேற்றப்படுது எதுக்காக இந்த கேட்டரிட்டி கன்வெர்டர் பற்றி தான் நம்ம எடுத்து சொல்லியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வண்டிகளில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பார்த்துருப்போம் கல்வி தூக்கி வீசிடுவோம் கிளீன் பண்ணும்போது அடைச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதோட வேலை வந்து ஆயிரத்தி நூறுரூவா ஸோ அது இல்லைன்னா எந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்னா அது இல்லாமல் நம்ம வெளியேறுற அந்த கேஸஸ் வந்து நிச்சயமாக வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்றதில்லை நமக்கு ஏற்றதில்ல அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் வெளியே போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த ஓட்டு சென்சார் ரெண்டு சென்சார் கொடுத்துருப்பாங்க கேட்லைட் கன்வெர்ட்டருக்கு பிறகு ஒரு சென்சார் கொடுத்துருக்கப்படும் அப்போ வந்து கேட்லைட் கன்வெர்ட்டர் ஒழுங்காக வேலை செய்தா அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இனி அது மாற்றி அமைக்கப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சத்தங்களை அளக்கக்கூடிய கருவிகளும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது சில வாகனங்களில் ரெண்டும் ஒன்றாகவோ டூ வீலரில் வந்து தனித்தனியாகவோ வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பிஎஸ் சிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக எல்லா வாகனத்திலும் இந்த கேட்லைட்டை கன்வெர்ட்டர் இருக்கும் அது எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லை எனவே நாம் இந்த நேரத்தில் இந்த கேட்லைட்டை கன்வெர்ட்டரை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இந்த வீடியோ அமைந்தது என்பதற்காகவே இதை பதிவிட்டிருக்கிறேன் நன்றி